அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த வீடியோவில் குவாண்டம் மெக்கானிக்ஸ் டாப்பிக்கில் இருந்துட்டு முக்கியமான கீ பாயிண்ட்ஸ் பார்க்க போகிறோம் முக்கியமான ஃபார்முலா பார்க்க போகிறோம் முக்கியமான ப்ராப்ளம் பார்க்க போகிறோம் அப்போ எல்லாமே இந்த வீடியோவில் இருக்குது ரொம்பவே முக்கியமான ஒரு வீடியோ அப்போ இந்த வீடியோவை ஒன் மார்க் கேரண்டி வீடியோ அப்படின்னு சொல்லலாம் ஏன்னா ஒரு மார்க்கு கண்டிப்பாக வரும் இப்போ இந்த வீடியோவில் ஒரு மார்க்கு கம்பல்சரியாக இருக்குது அதனால் இந்த வீடியோவை மிஸ் பண்ணாமல் பாருங்கள் ரொம்ப கவனமாக பாருங்கள் அதுதான் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் எப்படி கொஸ்டின் கேட்பாங்க எந்த மாதிரி இதில் கொஸ்டின் இருக்கும் அப்படிங்கிறது நல்லா கவனமாக பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட்டு பிளாக் பாடி ரேடியேஷன் அப்போ இந்த பிளாக் பாடி ரேடியேஷனில் ரெண்டு முக்கியமான லா இருக்குது ஒன்று ஸ்டீஃபன் போல்ஸ்மேன் லா இன்னொன்று விஎன்ஸ் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் லா அப்போ அதில் ஃபஸ்ட்டாக நம்ம பார்க்கக்கூடியது ஸ்டீஃபன் போல்ஸ்மேன் லா இப்போ இதோட ஃபார்முலா பார்த்திங்கன்னா ஆர் டி இஸ் ஈக்குவல் டு சிக்மா டி பவர் ஃபோர் அப்போ இதில் இருந்தும் கொஸ்டின்ஸ் என்னச்சுனா உங்களுக்கு கேட்கலாம் ஸ்டீஃபன் போல்ஸ்மேன் லா சொல்லி டைரெக்டாக கூட இந்த ஃபார்முலாவை கேட்டுடலாம் இல்லைனா இந்த டோட்டல் இறஞ்சி ரேடியேட்டர் பெரிய யூனிட் டைம் இஸ் டைரக்ட்லி டைரக்ட்லி ப்ரொஃபஷனல் டூ டி பவர் டூ டி பவர் த்ரீ இல்லைனா டி அப்படின்னு சொல்லி என்ன செஞ்சிடலாம் உங்களுக்கு கொஸ்டின்ஸ் கேட்டுடலாம் அப்போ இந்த ஸ்டீஃபன் போல்ஸ் போல்ஸ்மேன் லா பாருங்கள் ஆர் டி இஸ் ஈக்குவல் டு சிக்மா டி பவர் ஃபோர் அப்போ இதில் ஆர்டிங்கிறது பாருங்கள் டோட்டல் எனர்ஜி ரேடியேட்டட் பெர் யூனிட் டைம் பிளாக் பாடி ரேடியேஷனில் எவ்வளோ எனர்ஜி ரேடியேட் ஆகுது பெர் யூனிட் டைமுக்கு தட் இஸ் ஈக்குவல் டு சிக்மா டி பவர் ஃபோர் சிக்மாங்கிறது என்ன ஸ்டீஃபன் போல்ஸ்மேன் கான்ஸ்டன்ட் அப்போ இதில் டீங்கிறது என்ன அப்சல்யூட் டெம்பரேச்சர் முடிஞ்சு போச்சா அடுத்தது பாருங்கள் விஎன்ஸ் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் லா அப்போ லேம்டா மேக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு பி பை டி டீங்கிறது டெம்பரேச்சர் பிங்கிறது கான்ஸ்டன்ட் லேம்டாங்கிறது வேவ் லென்த் அப்போ இந்த வேவ் லென்த் இன்வெர்ஸ்லி ப்ரொப்போஷனல் டு டெம்பரேச்சர் இதை தான் நீங்கள் ஞாபகம் வைக்கணும் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் அப்போ இந்த ஃபார்முலா வச்சு நெஞ்சிடலாம் உங்களுக்கு கொஸ்டின் கேட்டுடலாம் அப்போ ஹை டெம்பரேச்சரில் வேவ் லென்த் என்ன ஆகும் லோ டெம்பரேச்சரில் வேவ் லென்த் என்ன ஆகும் அப்படிங்கிறத வச்சு நெஞ்சிடலாம் கொஸ்டின் கேட்டுடலாம் அப்போ இந்த ஸ்டீபன் போல்ஸ்மேன் லா பிஎன்ஸ் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் லா ரெண்டும் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் அடுத்த பாயிண்ட் பார்க்கலாம் ஃபோட்டோ எலக்ட்ரிக் எஃபெக்ட் அப்போ இந்த ஃபோட்டோ எலக்ட்ரிக் எஃபெக்டை வச்சு கொஸ்டின்ஸ் எப்படி கேட்பாங்க ஒன்று இந்த ஃபார்முலாவை உங்களுக்கு என்னஞ்செல்லாம் கேட்கலாம் இல்லைனா இந்த ஃபார்முலாவை யூஸ் பண்ணி ப்ராப்ளம் உங்களுக்கு கேட்கலாம் அதனால் இதில் உள்ள டேம்ஸ் கண்டிப்பாக தெரிஞ்சாகணும் இப்போ ஆஃப் எம் வி ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஹெச் நியூ மைனஸ் ஹெச் நியூ ஜீரோ அப்போ இதில் எம்ங்கிறது என்ன மாஸ் ஆஃப் த எலக்ட்ரான் இப்போ விங்கிறது என்ன விலாசிட்டி ஆஃப் த எஜெக்டட் எலக்ட்ரான் அதுக்கடுத்தது இதை பாருங்கள் ஹெச் பிளான்ஸ் கான்ஷன் நியூங்கிறது ஃப்ரீக்வன்சி ஆஃப் ரேடியேஷன் ஸ்ட்ரைக்கிங் அண்ட் த மெட்டல் சர்ஃபேஸ் அது ஹெச் நியூ ஜீரோங்கிறது த்ரெஸ் ஹோல்டு ஃப்ரீக்வன்சி அப்போ இதை வச்சு என்ன செய்யலாம் உங்களுக்கு ப்ராப்ளம் கேட்கலாம் அப்போ இந்த வேலையை கொடுக்கலாம் இல்லைனா இந்த வேலையை கொடுத்து எங்களுக்கு என்ன செய்யலாம் இந்த மாஸ் கண்டுபிடிக்க சொல்லலாம் இல்லைனா வெலாசிட்டி கண்டுபிடிக்க சொல்லலாம் இல்லைனா ஃப்ரீக்வன்சி கண்டுபிடிக்க சொல்லலாம் இல்லைனா த்ரெஸ் ஹோல்டு ஃப்ரீக்வன்சி கூட உங்களுக்கு என்ன செய்யலாம் கேட்கலாம் ஓகே அப்போ இந்த ஃபோட்டோ எலக்ட்ரிக் எஃபெக்ட்டு வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் அடுத்தது மூணாவது பாயிண்ட்டை பார்த்தீங்கன்னா டி ப்ராக்லி வேவ் லென்த் அதாவது இந்த மாஸ் இல்லைனா வெலாசிட்டி மொமெண்டம் இந்த மூணில் ஏதாவது ஒன்று கேட்டாச்சுன்னா இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணணும் லேம்டா இஸ் ஈக்குவல் டு ஹெச் பை எம்பி நல்லா கவனிக்கணும் மாஸ் வெலாசிட்டி இல்லைனா மொமெண்டம் இந்த மூணில் ஏதாவது ஒன்று கேட்டாங்கன்னா இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணணும் ஓகே அப்போ பாருங்கள் லேம்டா இஸ் ஈக்குவல் டு ஹெச் பை எம்பி ஹெச்சுங்கிறது பிளாங்ஸ் கான்ஸ்டன் எம்ங்கிறது மாஸ் விங்கிறது வெலாசிட்டி ஆஃப் த பார்ட்டிகல் இப்போ இதில் இன்னொரு ஃபார்முலா இந்த மொமெண்டம் சம்டைம்ஸ் மொமெண்டம் கேட்டிருந்தாங்கன்னா இந்த லேம்டா இஸ் ஈக்குவல் டு ஹெச் பை பி இந்த ஃபார்முலாவும் யூஸ் பண்ணணும் ஓகே அப்போ வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார்முலா இதை வச்சு ப்ராப்ளம் கண்டிப்பாக வரும் அதே போல் அடுத்த பாயிண்ட்டு பாருங்கள் இந்த கொஸ்டின் இல்லாத கொஸ்டின் எப்படியே கிடையாது எல்லா கொஸ்டின் பேப்பர்லேயும் இந்த கொஸ்டின் இருக்கும் பாருங்கள் அண்ட் எலக்ட்ரான் ஆஃப் சார்ஜ் இ அண்ட் மாஸ் எம் இஸ் ஆக்சிலரேட்டட் த்ரூ ஏ பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் ஆஃப் வி அப்போ இந்த வீக்கு பதில் ஒரு வேலையும் கொடுத்துருவாங்க ஓகே ஹண்ட்ரடோ இல்லைனா டூ ஹண்ட்ரடோ இல்லைனா தௌசனோ கொடுத்துருவாங்க ஓகே அப்போ என்ன கண்டுபிடிக்கணும் வேவ் லென்த் கண்டுபிடிக்கணும் ஓகே அப்போ எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்போ இந்த ஒரு
கரண்ட் கியர் அஞ்சு ஆஃப் எம்இ ஸ்கொயர் இஸ் இக்வல் டு பி ஸ்கொயர் பை டூ எம் ஓகே இந்த ஃபார்முலா இல்லைனா பி இஸ் இக்வல் டு ரூட் ஆஃப் டூ எம்இபி ஓகே அப்போ இது எல்லாமே முக்கியமான ஃபார்முலா அப்போ இதை வச்சு ஒரு ப்ராப்ளம் பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி இந்த ஹைசன்பர்க் அன்சர்டனிட்டி ப்ரின்சிபல் அதையும் பார்த்துடலாம் அஞ்சாவது பாயிண்ட்டு ஹைசன்பர்க் அன்சர்டனிட்டி ப்ரின்சிபல் அப்போ இதில் இந்த டெல் எக்ஸ் டெல் பி கிரேட்டர் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு ஹெச் கட் பை டூ அப்போ ஹெச் கட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஹெச் பை டூ பை அப்போ இந்த டெல் எக்ஸுங்கிறது என்ன பொசிஷன் அதுக்கப்புறமா இந்த டெல் பிங்கிறது மொமெண்டம் சேஞ்ச் இந்த பொசிஷன் சேஞ்ச் இந்த மொமெண்டம் அப்போ இந்த ஃபார்முலா என்ன செஞ்சிடலாம் உங்களுக்கு கேட்கலாம் இந்த ஃபார்முலா வச்சு ப்ராப்ளம் கேட்கலாம் அப்போ ஒன்று இந்த பொசிஷன் கொடுத்துருவாங்க பொசிஷன் கொடுத்துட்டு இந்த மொமெண்டம் கேட்கலாம் இல்லைன்னா மொமெண்டம் கொடுத்துட்டு இந்த பொசிஷனை கேட்கலாம் ஓகே வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் இப்போ அதே போல் இன்னொரு ஃபார்முலா இது வந்து எனர்ஜி அண்ட் டைம் இங்கே வந்து பொசிஷன் அண்ட் மொமெண்டம் இங்கே வந்து எனர்ஜி அண்ட் டைம் அப்போ பாருங்கள் டெல் ஏ இன்ட்டு டெல் டி கிரேட்டர் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு ஹெச் கட் பை டூ இல்லைனா ஹெச் பை ஃபோர் பை ஓகே அப்போ இதில் வந்துட்டு இந்த ஃபார்முலாவை டைரெக்டாக கேட்கலாம் இல்லைனா இந்த டெல் இ எனர்ஜி வந்து கண்டுபிடிக்க சொல்லலாம் இல்லைனா இந்த டிஃப்ரென்ஸ் இன் டைம் எனர்ஜிலாம் கண்டுபிடிக்க சொல்லலாம் ஓகே அப்போ இந்த ஃபார்முலாவும் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கிடணும் அடுத்தது அந்த பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸை வச்சு ஒரு ப்ராப்ளம் பார்க்க போகிறோம் வாட்ஸ் அ வேவ் லென்த் ஆஃப் த எலக்ட்ரான் ஆக்சலரேட்டட் துறைய பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் ஆஃப் ஹண்ட்ரட் வோல்ட் என்ன கேட்டிருக்காங்க வேவ் லென்த் ஆஃப் த எலக்ட்ரான் அப்போ ஒரு எலக்ட்ரான் வந்து என்ன ஆகுது ஆக்சலர் ஆகி ஆக்சலரேட் ஆகி போயிட்டு இருக்குது எந்த டிஃப்ரென்ஸில் பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் ஆஃப் ஹண்ட்ரட் வோல்ட் அப்போ வி கொடுத்தாச்சு என்ன கட்டுறாங்க லேம்டா கட்டுறாங்க அப்போ என்ன ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணணும் நம்ம இப்போ தான் பார்த்தோம் அந்த லேம்டா இஸ் கோல்டு ஹெச் பை டூ எம் இவி ரூட் ஆஃப் டூ எம் இவி இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நமக்கு வேண்டியது என்ன லேம்டா வேணும் ஆப்ஷன் டுவெல் பாயிண்ட் டூ செவன் ஒன் பாயிண்ட் டூ டூ செவன் பாயிண்ட் ஒன் டூ பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோ ஒன் டூ நமக்கு கொடுத்தது என்ன இந்த பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் மட்டும் தான் கொடுத்துக்கிறாங்க இதெல்லாம் நமக்கு வந்து தெரியும் பிளாங்க்ஸ் கான்ஸ்டன்ட் தெரியும் இந்த மாஸ் ஆஃப் த எலக்ட்ரான் தெரியும் சார்ஜ் ஆஃப் த எலக்ட்ரான் தெரியும் இப்போ இது கொடுத்தாச்சு இந்த பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் கொடுத்தாச்சு அப்போ எல்லாத்தையும் நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடலாமா வாங்க அப்போ இதில் பிளாங்க்ஸ் கான்ஸ்டன்ட் சிக்ஸ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் இன்னு டென் பவர் மைனஸ் தேர்ட்டி ஃபோர் போட்டாச்சு ரூட் போட்டாச்சு அந்த டூ நம்ம எழுதியாச்சு மாஸ் எவ்வளவு நைன் பாயிண்ட் ஒன் இன் டென் பவர் மைனஸ் தேர்ட்டி ஒன் அதுக்கப்புறமா சார்ஜ் எவ்வளவு ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் இன் டென் பவர் மைனஸ் செவன்டீன் அப்புறம் இந்த பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் ஹண்ட்ரட் எல்லாத்தையும் போட்டாச்சா ஓகே இப்போ இதை அவ்வளோத்தையும் என்ன செய்கிறோம் மல்டிப்ளை பண்ணுறோம் அப்போ அந்த எக்ஸாமில் அந்த விர்ச்சுவல் கேல்குலேட்டர் இருக்கும் அந்த ஸ்க்ரீன்லேயே உங்களுக்கு கேல்குலேட்டர் வரும் அதை வச்சு நீங்கள் மல்டிப்ளை பண்ணிக்கலாம் ஓகே அப்போ மல்டிப்ளை பண்ணும்போது என்ன வருதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த டூ நைன் ஒன் டூ வரும் டூ நைன் ஒன் டூ ஓகே அப்போ இது பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் தேர்ட்டி ஒன் மைனஸ் நைன்டீன் ஃபிஃப்டி வரும் மைனஸ் ஃபிஃப்டி ஓகே அப்போ இது ரூட் போட்டிங்கன்னா எவ்வளோ வரும் இந்த ஃபிஃப்டி த்ரீ பாயிண்ட் நைன் வரும் ஃபிஃப்டி ஃபோராக எடுத்துக்கிடலாம் அப்புறம் இந்த ஸ்கொயருக்கு ரூட் போட்டிங்கன்னா என்ன வரும் ஃபிஃப்டி இருக்குது ரூட் போட்டிங்கன்னா டென் பவர் மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அப்போ இதை ஒரு பாயிண்ட் தள்ளி வச்சு டென் பவர் மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோராக மாற்றிடும் அப்போ எவ்வளோ வரும் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபோர் இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஓகே அதான் இந்த ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபோர் பாருங்கள் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபோர் இன் டென் பவர் மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் மேலே உள்ளது அப்படியே இருக்குது சிக்ஸ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் டூ சிக்ஸ் அது அப்படியே இருக்குது அடுத்தது இந்த டுவெண்ட்டி ஃபோரை மேலே கொண்டு போகிறோம் அப்போ என்ன ஆயிரும் மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோராக மாறிடும் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் இப்போ ரெண்டு டிஃப்ரென்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ வரும் மைனஸ் டென் இப்போ சிக்ஸ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் டிவைட் பை ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபோர் எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் பாயிண்ட் டூ டூ செவன் இன்று இவ்வளோ வருது டென் பவர் மைனஸ் டென் வருது ஓகே இல்லைன்னா நமக்கு என்னது ஆம்ஸ்ட்ராங் போட்டுக்கலாம் ஒன் பாயிண்ட் டூ டூ செவன் ஆம்ஸ்ட்ராங் ஆப்ஷன் பாருங்கள் ஒன் பாயிண்ட் டூ டூ செவன் ஆம்ஸ்ட்ராங் ஓகே அப்போ இந்த முக்கியமான ப்ராப்ளம் எல்லா எக்ஸாம்லையும் கேட்டே இருக்கிறாங்க அதனால் நல்லா தெளிவாக படுத்த வச்சுக்கிடுங்க அதுக்கப்புறமா என்னோடய சேனலை நிறைய பேர் பார்க்குறாங்க பட் ச